ٹیررزم ہو یا جنگے ہوں وار ہوں فرسٹ ورلڈ وار ہو یا سیکنڈ ورلڈ وار یہ وجود میں کیسے آتی ہیں کہ ایک ملک ہے اس کا سربراہ اس کا دماغ پھر جاتا ہے ادھر سے دوسرا ملک ہے اس کا بھی دماغ پھر جاتا ہے اس کے سربراہ کا اب اصل میں یہ سربراہوں کی انانیت کا مسئلہ ہوتا ہے اور مارے مفت میں لوگ جاتے ہیں توجہ فرمائی آپ نے یعنی یہ جو جمہوریت جمہوریت ڈیموکریسی ڈیموکریسی ہم سن رہے ہیں یہ بھی ابھی تک دنیا میں صحیح ڈیموکریسی نہیں آئی ڈیموکریسی کا جمہوریت کا اصول کس نے دیا ارسطو نے دیا اور ارسطو کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی تھا وہ فلسفے کے ذریعے سے روایت ہے شیعہ کتابوں میں آیت اللہ حسن زاد عاملی بہت بڑے عالم ہیں فلسفی انہوں نے نقل کی ہے کہ رسول خدا نے جب کسی نے ارسطو کو گالی دی رسول خدا نے کہا خبردار وہ اللہ کا نبی تھا وہ دلیل اور برہان کے ذریعے سے کافروں کو مسلمان کرتا تھا یہ ارسطو نے جو ہمیں فلسفی دی ہے آج یہ آدھی باتیں تو لوگوں نے لے لی آدھی چھوڑ دی ارسطو نے یہ نہیں کہا تھا کہ آدھی بات میری تھیوری لے لو اسی لیے جنگ ہے اسی لیے ٹیررزم ہے اس میں کیا ہے جس طرح سے عوام کے ووٹ سے ایک آدمی صدر بن جاتا ہے پانچ سال کے لیے تو صرف یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ووٹ لے لیا اب وہ پانچ سال کے لیے سب کو غلام بنا لے کہ جو اس کے مرضی میں آئے نہیں بلکہ وہ تمام فیصلے جس کا اثر عوام پہ ہو رہا ہے برا اثر عوام پہ ہونے کا امکان ہے ان تمام فیصلوں میں صدر کو عوام سے ریفرنڈم لینا چاہیے بتائیے کہا ہے جمہوریت کس ملک میں جمہوریت ہے جب کسی صدر کو جنگ کرنی ہوتی ہے تو کیا عوام سے ریفرنڈم لیا جاتا ہے یعنی عوام بیچاری آج بھی غلام ہے حقیقی جمہوریت یہ ہے کہ اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا ہم نے پریزیڈنٹ اس لیے نہیں بنایا کہ آپ ہمارے بچوں کو مروائیں آپ دوبارہ ہم سے ریفرنڈم لیں کہ ہم جنگ پسند کرتے ہیں یا امن پسند کرتے ہیں اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک جو ہے پروپیگنڈا کرتا ہے دوسروں کے ریڈیو دوسروں کی ٹی وی کو بند کرتا ہے صرف اپنی بات سناتا ہے اسی سے جنگیں ہو ڈائلاگ ڈائلاگ مناظرہ جہاں ختم ہو جائے وہیں سے یہ تباہیاں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ ہونا چاہیے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو گیا دو ملکوں میں تو بیٹھ کے مناظرہ کریں ٹی وی پہ مناظرہ کریں وہ صدر بھی آئے یہ بھی صدر آئے تو دونوں پبلک کو پتا چلے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے یہ ہر ملک جو ہے اپنی ہی رٹ سناتا ہے وہ ملک اپنے لوگوں کو اپنی رٹ سناتا ہے ان کا برین واش کیا جاتا ہے اسی سے جنگ عظیم اسی سے فرس ورلڈ وار اسی سے سیکنڈ ورلڈ وار وجود میں آئے حقیقی جمہوریت جب آئے گی تب آئے گی کہ عوام کا حق ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ جنگ ہو یا ام اگر جنگ ہی کا شوق ہے تو دونوں پریزیڈنٹ جنگ لڑے ہم ٹی وی پر دیکھ لیں گے ان کی کچھ کوئی پریزیڈنٹ خود لڑنے نہیں جاتا بیٹے کو نہیں بھیجتا بھائی کو نہیں بھیجتا غریب عوام کو برواتا یہ صرف نعرہ ہے عزیزہ نگرامی لہذا آپ نے دیکھا ٹیررزم ہو یا وار ہو یہ اس وقت ختم ہوں گی جب حقیقی ڈیموکریسی ہو حقیقی جمہوریت ہو لوگ ووڑ دے کر غلام بن جاتے ہیں